ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് കോവ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ഒരാഴ്ച മിനിമം ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ഈ കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കൺവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട്സ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട്സ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകളെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് പറയുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഈ കോബിഡ് ഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു തിയറി അല്ല ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് കേട്ടോ അതായത് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പം കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നേരിട്ട് ആ ഫാക്ടറികളിൽ ചെന്ന് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ഈ തിയറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സി ഡബ്ല്യു കോബ് ആൻഡ് പോൾ ഹോവാർഡ് ഡഗ്ലസ് അതായത് അതാണ് കോബ് ഡഗ്ലസ് ഇത് രണ്ടു കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തി തിയറി അല്ല കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് അമേരിക്കക്കാരാണ് കേട്ടോ മിക്ക തിയറികളും എന്നാൽ കേസ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് അമേരിക്ക റഷ്യ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തിയറികളൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമെറ്റീഷ്യനാണ് അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഡഗ്ലസ് പോൾ ഹോവാർഡ് ഡഗ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം പൊളിറ്റീഷ്യനും എക്കണോമിസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും തിയറി ചെന്നാണ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ അമേരിക്കൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അറിയാമല്ലോ അതായത് ഗുഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബേസ് ചെയ്ത് നടത്തിയ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് മറ്റൊന്നും തെറ്റെന്നല്ല ഇത് എന്താ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഓൺലി ടു ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രകാരം കോബ് ഡ ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫാക്ടറീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നാലെണ്ണം ഇല്ലേ അതായത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എൻട്രിപ്രണർ പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനേ ഉള്ളൂ അതിതൊക്കെയാണ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺലി ടു ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി ലേബർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര അതിന് ഇദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് പേര് ഒരു കണക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് മുക്കാൽ ഭാഗം ലേബറും ബാക്കി വരുന്ന കാൽ ഭാഗമാണ് ആര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തലാണ് അവിടെ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിൽ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലാണ് കേട്ടോ അതായത് എന്നാ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലേബറും വൺ ബൈ ഫോർ ക്യാപിറ്റലുമാണ് എന്താണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള കോൺട്രി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവരുടെ ആ ഇവരുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം ഇത്രയും ഇത്രയും ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാപിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാറുന്ന അതിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് ഒന്നുമില്ല
ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലേബർ സീറോ ആയാലും ക്യാപിറ്റൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവും അതാണ് ഈ കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം രണ്ട് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് അത് പറയാൻ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ഇവർ കണ്ട് കണ്ടെത്തിയ ഇക്വേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ റൈസ് ടു എ സി റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് എ സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഇവരെ ഉണ്ടാക്കി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ യൂസ്ഡ് ഈ കിടന്ന എല്ലേ ഇത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്ത ലേബർ ഇപ്പം പത്ത് ലേബറാണോ നൂറ് ലേബറാണോ എത്ര ലേബറാണ് ഇവർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് സോറി കൊടുത്തത് അടുത്തത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവർ കൊടുത്തു എത്ര മെഷീനറീസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എന്താണ് ഓയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എഞ്ചിൻ ഓയിൽ അതായത് ആ കൊടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അടുത്തത് കെയും എയും ഈ കെയും ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ഒന്നോ രണ്ടോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൊടുത്ത അതിൻ്റെ എണ്ണം ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നാകാം രണ്ടാകാം നൂറാകാം ആയിരമാകാം ആ പോസിറ്റീവ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഈ കെയും എല്ലും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ലേബറും ക്യാപ്പിലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലേബറും വൺ ബൈ ഫോർ ക്യാപ്പിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് വൺ കിട്ടുന്നു ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു പേര് പറയും കേട്ടത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ലീനിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ആദ്യമേ പറയാണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്ത് കേട്ടോ അതായത് ലീ ഇതൊരു ലീനിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാപ് ലേബർ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലേബർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണല്ലോ അപ്പം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാപ്പിൽ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ മൈനസ് എ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാപ് ലേബർ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ മൈനസ് എ ഓക്കെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എൽ റൈസ് ടു എ എത്ര ലേബർ എ പോസിറ്റീവ് കോൺസെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ വരും ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ എത്ര ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ലേബറിന് ഉപയോഗിച്ച അളവ് പിന്നെ ഇൻ ടു സി റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് എ സി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ്ഡ് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എ കൊടുത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എത്ര ലേബറാണോ യൂസ് ചെയ്തത് അത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് ആ ലേബർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് അത് സെയിം മീനിങ് തന്നെ അല്ല ആൽഫ ബി ടേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ അത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത് അതിൽ ഇതിൽ ഒരെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഇവിടെ സി ആണ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ കെ ആണ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്ത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുതേ അടുത്തത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറാണ് ഓക്കെ എൽ രണ്ടിടത്തും സെയിം തന്നെ അടുത്തത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലേബർ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ബീറ്റ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ കെയും എയും അല്ലേ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ എ ആണ് പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ സെയിം തന്നെ ലേബർ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ലേബർ കോൺട്ര